Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de tomar contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del Turismo 4000 argentino, que se presentó en el Roberto Mouras de la Plata, llevando adelante una fecha más del calendario 2016, y que realmente, señores, prepárense para disfrutar un carrerón, porque realmente lo fue. Lucha en todos los sectores, casi 30 autos presentó la categoría, un parque automotor excelente, teniendo en cuenta los momentos que se están viviendo. Por lo tanto, señores, hoy 4 litros, más que nunca, aceleran a fondo y hacen disfrutar de un una categoría que realmente está atravesando un momento excelente. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos y comenzar a disfrutar cómo los cuatro litros hicieron temblar el autódromo platense con casi 30 autos y un carrerón. Arrancamos así este presente programa. Auspicia en este programa CKC, líder en inoculantes. Lácteos Silvia, calidad superior. Roberto Mouras de La Plata nuevamente fue el escenario para recibir al 4000 argentino, una fecha más de este transitado 2016 y realmente, como lo decíamos en el inicio del programa, muchos autos muy bien presentados y la categoría atravesando un momento realmente muy especial. Así que seguramente tendremos una segunda mitad de año promisoria y allí está el 4000 en el Mouras de La Plata, una fecha más a disfrutarla a través de 4 litros en el Garage TV. Lucas, una serie que se gana y que da tranquilidad como para esperar la final. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ahora primero vamos a mirar qué fue lo que le pasó al auto, porque cuando crucé la línea sentí un ruido y se, lo paré. Pero bueno, la verdad que sí, el auto tiene un ritmo bastante bueno. Vamos a esperar mañana a ver qué pasa. Vamos por parte, desde que se tiró en las pruebas comunitarias que el auto estuvo como para pelear ahí arriba. Sí, 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 el auto siempre demostró estar bastante firme, pero bueno, eh, después en la clasificación pudimos mantener el 1 el eh, saliendo en la tanda más lenta. Así que esperar, ahora vamos a ver qué pasa. Vamos por la segunda parte, ¿sentiste un ruido que tiene que ver con qué? ¿Motor? ¿Transmisión? No, para mí es de transmisión, transmisión porque se quedó sin tracción directamente el auto, se ve que se cortó algo, eh, pero bueno, nos dio el changüí para pasar la línea y que se rompa, así que bueno, por lo menos <risa> tuvimos tamo de suerte. A trabajar, nos vemos en la final. Dale, muchas gracias. CKC, líder en inoculantes. CKC, línea biológicos, terápicos y repelentes. Teléfono 4941-5777. www.ckc.com.ar Lácteos Silvia, calidad superior. Quesos, cremas, ricota. Lácteos Silvia. www.lacteosilviasrl.com Muchas veces en, eh, en tu negocio lo, lo charlábamos, que venías en los entrenamientos, en la clasificación prendiéndote y que faltaba cerrar un fin de semana. Comenzaste a, 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 a cerrarlo, se gana una serie que es muy importante. Sí, empezamos a tejer lo que puede ser una gran prenda. Eh, ayer tiramos el auto en pista, que tuvimos las posibilidades de tener las, las comunitarias y hemos hecho unos cambios que al auto le gustaron, fuimos contundentes en, en las tres tandas. Eh, y hoy en el momento del entrenamiento también lo fuimos, si bien estábamos cuidando y queríamos hacer un, 
un repaso general de todo. Y bueno, a la hora de clasificar quedamos a una décima de Lucas Panarotti, que para nosotros es muy bueno. Y bueno, y recién tuvimos la suerte de poder largar adelante y, y pelear una carrera palma a palmo, nada más y nada menos que con el campeón. Para mí es un orgullo, un caballero desde ya. Bueno, pude hacer una buena largada y después me jugó un poquito el, el sol que tenía en contra, que quizás los que venían atrás, eh, eso no lo tenían porque tenían la referencia mía, pero yo tenía que buscar referencia con el sol. No veía el piano, sinceramente, llegábamos rápido ahí. Pero bueno, eh, esto es mérito de todo el equipo. El Toto Pereiro que trabaja incansablemente. La verdad que para todos ellos, este triunfo, para toda la gente que me ayuda, para todos mis patrocinantes que hacen posible que estemos fecha tras fecha en este momento tan difícil. Y muy especialmente a mi señora y a mis hijos que, que son los que me van. Eh, estuvo el secreto en la largada, pero después no te lo hicieron fácil, ¿eh? Te, te tra... todo, todo el tiempo cortito venían, ¿eh? Sí, sí, no, venía viendo por el espejo, tanto Ayrton... Como Mauricio me traían cortito, pero yo venía tranquilo, sabía que tenía un auto que tiene ritmo, sabía que sabemos que en lo derecho los motores andan todos parejos y, y va a ser difícil que me pasen. Y haciendo un buen curbón, haciendo bien la entrada al misterio, después ya, eh, bueno, se complica, tenemos que arriesgarte mucho. Eh, quizás no la hice del todo rápida como hubiese querido, pero bueno, entendeme que era mi primera carrera que gano en la categoría, en una categoría en la cual somos conscientes que es la, la, la categoría top de los, de los cuatro litros. Sí y donde todos quieren estar, y todo campeón de zonal quizás quiera estar acá a nivel nacional. Y bueno, para nosotros es un orgullo que en, en tan solo un año que estemos en la categoría podamos tener un número, un dígito como tenemos el año pasado, y este año es ser protagonista fecha tras fecha. Así que ahora este primer parcial es para todos ellos, para todos los que comenzaron en mí desde el primer momento. Y bueno, nada, queremos, queremos disfrutarlo. ¿El auto que tenés es el que querés para la final o vas a pedir algún cambio para mañana? No, no, eso lo vamos a evaluar ahora en base a, a los parciales. Eh, quizás toquemos un poquito la puesta a punto eh, en sentido a que ahora lo hemos dejado como, como para clasificar uh -huh. y venís medio en un límite y mañana la, la final es muy temprano. En base a eso vamos a hablar con, con la gente que sabe y, y ellos decidirán qué tocar, pero eh, la verdad es que el auto se siente cómodo, está bien, no hay mucho para tocar, sí para repasar. Pero bueno, nada, eh, de vuelta te vuelvo a repetir, es mérito de todo el equipo que trabaja incansablemente y nunca, nunca va a jalar los brazos. Nos vemos en la final. Gracias, te agradezco y bueno, un cariño grande a todos mis sponsors, a la gente de Camivial, a la gente de JRL Publicidad, a la gente de Hereford, Transporte Charlie, a Pepe Hidráulica, a la Naipe La Española, a Tapa de Empanadas Lori, a la gente de Filtro Frank, a la Yersu y Pacha, a Norvas, a Mano Sport, a todos los chicos que me dan una mano enorme. Eh, a la familia Cáceres, distribuidora de, de quesos y fiambre, a todos los que me dan una mano, al Instituto Agustiniano, que siempre están al lado mío permanentemente, y muy especialmente al San Andrés porque son los que me metieron en este lío de los seis cilindros. Sexta final del año para el 4000 argentino, Gargaglione por afuera, Panarotti por adentro, el gringo Selva, campeón de la categoría que está expectante desde atrás. Señores, se viene el curbón y de esa manera entonces lo que iba a ocurrir en esta gran final que llevaron adelante los eh, pilotos del 4000 argentino. Gargalión en excelente largada que tomaba la iniciativa, Panarotti en el segundo lugar, los dos ganadores de las series. Lo veíamos a Selva que estaba estudiando, al igual que Fulcheri, Lacete y Salce por detrás que venían expectante en, en lo que era este inicio de la carrera. Lo tocaban Escopa, lamentablemente iba a parar al barro, ahí eh, intentaba recuperarse el piloto, pero lamentablemente quedaba en ese lugar y no podía continuar en esta competencia. Seguían los muchachos en esta gran final que llevaron adelante, Gargaglione defendiéndose de un panarote que estuvo intratable el fin de semana, el toque de la setia Fulcheri, se cruzan la pista, lo esquivan todos, queda el de Junín en el barro y lamentablemente se terminaron las aspiraciones para un piloto que realmente venía haciendo las cosas muy bien. Por esta maniobra fue sancionado después que terminó la carrera de la sete y lamentablemente el de Junín quedó fuera de competencia. Retomamos entonces, ahí está Vargas Gallione, Panarotti, Selva de Costado, Miserda al igual que la sete que estaba en competencia obviamente, fue sancionado cuando terminó la misma. Allí estaba Selva adueñándose desde la tercera posición, Miserda que lo seguían todos los sectores, ya salta 
alce con la QP2 que venía intentando acercarse. Buen trabajo de Martín Fuentes, el de Gualeguaychú, volviendo a la categoría. Panarotti que ya comenzaba a intentarlo al piloto de San Martín y quería eh, la primera posición. El pelotón del medio con Ton Lorenzo, Quichichán, Andrioli, al igual que subía, todos eh, intentaban seguir en el ritmo de lo que era un pelotón de adelante que fue muy rápido. Bien Salce dominando eh, el final del primer pelotón. Allí estaban todos, eh. Ton Lorenzi, al igual que Rama, el despiste de su vía, lamentablemente al agua. Y de esta manera entonces otra deserción en la eh, final de lo que era esta sexta fecha del calendario 2016. Auto de seguridad, recordamos 28 autos en pista, muy buena la cantidad de vehículos, se relanza la misma, nuevamente Garragallone que toma distancia, pero Panarotti ya en el final de la recta, en el principio del curbón, estaba nuevamente a los escapes del piloto de San Martín. El de Quilmes que lo intentó por afuera, por adentro, en todos los frenajes, había bloqueos en el auto de Garragallone, pero defendió muy bien la posición y de esta manera venía comandando lo que era promediando la carrera esta sexta final del año. Ya Selva comenzó con el ataque. Mi cerda atento a la situación y la Sete también estaba expectante a lo que eran estas maniobras. La lucha de Gramendia de muy buena labor recuperándose en la final con Giovanetti. Recordamos que Gramendia tuvo una muy mala clasificación y una muy mala serie. El toque de Vidal que lamentablemente lo deja fuera de competencia y pierde un poco el hilo del campeonato porque se le aleja Selva. Ahí está el segundo del campeonato eh, Matías Vidal. Ahí está la lucha entre Roma y Rodríguez. Muy buena labor de Rodríguez también recuperándose. Ken Open con el Ford Falcon Blanco también que está intentando Gonzalo González que está con problemas y se queda en un semitrompo lo esquivan pero de esa manera puede zafar y la lucha en todos los sectores con una carrera que fue fantástica obviamente Gargaglione cuidándose en la primera posición la hizo un poco lenta, los cuatro que estaban siguiéndolo estaban expectantes a esta situación y en el segundo pelotón también estuvo reñida porque todos querían intentar ir a buscar lo que era este primer pelotón comandado por Jorge Gargaglione, ya Selva el de Junín eh, lo intenta con Vanorotti puede, lo logra, la sete que también lo intenta pero no puede, allí estaba ya el campeón en el segundo lugar y ya cuando Gargaglione vio por los espejos comenzaron las bloqueadas y comenzó también esta situación. Obviamente hace que la frenada de Gargaglione lo retrase a Selva, se le mete para Narotti nuevamente y el de Quilmes nuevamente vuelve a quedarse con la segunda posición en lo que era esta final del año. Allí estaba eh. Selva nuevamente yéndolo a buscar a Panarotti, ya mi cerdo también estaba en el pelotón, la sete también increíble. De a tres o cuatro autos doblaban, Selva nuevamente con una gran maniobra se adueña de la posición de Panarotti y va en busca de Caracallone. Allí está, cuando lo pasa se tocan en la salida de la curva, pero esta maniobra fue con bandera amarilla y lamentablemente después iba a ser puesto eh, a reclasificar Pan, eh, Selva. Ahí vemos la bandera amarilla agitada, lamentablemente lo está pasando en este momento, ahí la vimos. Gargaglione pierde la posición, en la salida se vuelven a tocar, Panarotti entonces se queda con la primera posición porque Selva en el roce con Gargaglione pierde tracción y el piloto de Quilmes se queda con la primera posición. Así estaba entonces, Panarotti primero, Selva segundo, la lucha, ahí vemos nuevamente la repetición, cómo se tocan en la salida de la curva y Panarotti se vuelve a quedar con la primera posición que realmente la tenía muy merecida también el piloto quilmeño en lo que era esta final del Turismo 4000 argentino. Ya Gargaglione había perdido la concentración, obviamente, porque había perdido la punta de la carrera, peleando con Miserda, salse expectante con la QP2, y en este otro pelotón la lucha entre Rodríguez, eh, Martín Fuente, Ton Lorenzi y Kichichian, que también intentaban ir acercándose a lo que era el pelotón de punta. El despiste de Giovanetti, lo veíamos a Gregorietti de muy buena labor también en este pelotón, allí estaba también eh, Alejandro Roma yéndose fuera de pista cuando vuelve, lamentablemente muy bruscamente, faltando muy poquito le pega a Dinucci y nuevamente los dos a la tierra y al agua eh, faltando muy poquito para que termine la carrera ganador, este hombre Panarotti, de muy buena labor todo el fin de semana, tomándose revancha de lo que había sido el gran fin de semana que también había tenido en la carrera anterior, el de Quilmes se quedó con la sexta final del año con la Cupecheli CKC, líder en inoculantes. CKC, línea biológicos, terápicos y repelentes. Teléfono 4941-5777. www.ckc.com.ar Lácteos Silvia, calidad superior. Quesos, cremas, ricota. 
Lácteos Silvia. www.lacteosilviasrl.com Jorge, ganaste una serie y fuiste protagonista de una final espectacular. Me parece que te tenés que ir más que conforme, mucho más allá de, después de, de lo que se definió un poco en el comisariato deportivo, me parece que protagonizaste un gran fin de semana. Sí, la verdad que sí, eh, muy contentos. Fuimos protagonistas desde el día viernes cuando tiramos el auto en pista, que hemos quedado primero en entrenamientos, después se vio reflejado en la clasificación, segundo a una décima. Y bueno, y ganamos nuestra primera serie en la categoría, cosa que no es fácil. Y nada más ni nada menos que, que a Mauricio Selva, que por algo tiene el 1. Fue una carrera, una serie peleada. Y bueno, y hoy en la final tuvimos la suerte de mover bien. Agarramos la punta ya de entrada en la largada. Y bueno, lo mantuvimos ocho vueltas hasta donde, bueno, después se vio lo que todos vieron. Una maniobra quizá desafortunada. Yo freno porque veo la bandera amarilla de precaución. Había bandera amarilla agitada. Y bueno, se tiró Mauricio, quizá no la haya visto. Y ahí al desacomodarme el auto me pasan tres. Y bueno, después ya veníamos medio como queriendo... De, agarrar el ritmo y a veces cuando más rápido quiere ir no hacer las cosas de, de, no salen las cosas del todo bien de todos modos el auto bárbaro tenemos que seguir trabajando me tengo que seguir hermanando con la categoría somos conscientes que es una categoría muy difícil donde, donde creo que todos los que son ales de 4 litros quieren estar acá así que el hecho de poder estar ya es muy, muy gratificante para nosotros y estar en la punta más aún es la maniobra que te hace un poco como diríamos hoy con el diario el lunes perder la carrera porque ya la tenías casi te faltaban siete vueltas Sí, sí, veníamos bien, no sé si la voy a ganar, no sé, no sé, te puedo decir lo que iba a pasar en siete vueltas, pero sí te digo que venía tranquilo, eh, sé lo que, lo que es Panarotti, que de aprovecho y lo felicito. Eh, bueno, Mauricio se tiró, encontró el hueco, me corre el auto, me desacomoda, quizás no haya visto la bandera amarilla, la bandera amarilla estaba, de hecho el comisario deportivo me pidió la cámara y la cámara se ve. De hecho lo pasan atrás tuyo. Ah, sí, bueno, es la noticia que me das vos ahora. Sí, y bueno, y después a partir de esa maniobra, cuando se me corre el auto, me pasan tres juntos, porque veníamos todos muy, muy, muy pegados. Eh, así que bueno, después traté de, de, de ir para adelante, mantenerme, pero bueno, el ritmo del auto son todos muy parejos, tenés que ir al roce. Y bueno, queríamos llegar, eh, la idea era quizás un poquito más adelante, pero bueno, ahora me confirmas que estamos terceros, es muy bueno para nosotros. Tercero, ganar una serie, me parece que como decíamos en el inicio de la nota, te vas redondeando un fin de semana. Yo sé que queda el sabor amargo porque la tenías, pero bueno, en definitiva, son cosas que pasan en el automovilismo y en un 4.000 que está atravesando un momento re difícil. Sí, como bien te dije, cualquier campeón de zonal de 4 litros quiere estar acá, creo que la categoría top de los 4 litros. Y bueno, y nosotros no somos menos, hemos también tenido nuestros buenos resultados a nivel zonal y queremos verlo reflejado acá. Tengo un equipo bárbaro, cuento con con un equipo maravilloso como es el equipo de Toto Pereiro, de toda su gente, de todos los chicos que trabajan en el taller. Así que nada, mi agradecimiento a ellos, un cariño grande a, a mi señora, a mis hijos que están siempre al lado mío, a toda la gente que hace posible que yo pueda estar acá, mis sponsors que confían en este, en este proyecto, como es la gente de Interlú Lubricante, de Filtro Frank, de Transporte Charlie, Norvas, La Shell Suipacha, Pepe Hidráulica, Tapa Empanadas Loris, eh, eh, JRL, a todos los que me dan una mano, a Lubrigar. A todos los que hacen posible que yo esté acá, a ellos mi, mi agradecimiento. Y bueno, en Aipe la Española, queremos eh, darle una alegría acá a fin de año a, al Turco Alé de Camivial. A todos los que confían en nosotros en este proyecto, creo que vamos por buen camino y antes de fin de año vamos a dar una alegría. Nos vemos la próxima, gracias. No, gracias a ustedes, felicitaciones por el programa. La verdad que Bárbaro lo hace muy bien a la categoría de tener programas como el de ustedes. Eh, creemos en tu proyecto, así que ojalá podamos estar por un tiempo más. Sebastián, volvió la doce, volvió el, el entusiasmo de estar peleando de arriba y aparte debo decirle lo que le vengo diciendo a todos. Hemos presenciado un carrerón, ¿eh? mucho más allá de los roces, los toques. Realmente esta vez corrieron un carrerón. Felicitaciones. Bueno, eh, buen día. Eh, sí, muchas gracias. La verdad que volvimos con la doce y, y empezaron a volver un poco los resultados. La verdad que muy contento. Tuvimos los entrenamientos ya del viernes, cuando apenas la tiramos a pista salió andando muy bien. Eh, estuvimos haciendo unos cambios y estuvimos todo el fin de semana ahí entre los de adelante y después en el momento estuvimos más lejos en el momento de la clasificación yo nunca mejoré el tiempo y después los otros, yo me mantuve siempre el mismo tiempo y después los otros todos mejoraron para la clasificación y, y bueno, quedamos décimo y bueno, mañana, ayer cuarto en la serie y hoy bueno, se dio una linda carrera con buenas maniobras que, que, es lo que, que es lo que yo vengo a buscar más que nada, correr y, 
y hacer experiencia. ¿Es la doce que querés tener? ¿Están dando como vos querés? Sí, sí, la verdad que quiero felicitar a todo el nuevo estar de la competición porque fue un auto que toda la parte delantera fue hecho a nuevo y apenas lo tiramos a pista el viernes, eh, salió andando muy, muy bien. Este, ya a lo que era antes o mejor todavía, así que, así que bueno, eh, muy contento y muy agradecido de ellos, aparte como está el auto presentado, impecable, y, y bueno, eh, a toda mi familia, a todas las empresas que me apoyan, que, que bueno, eh, estamos, estamos todos juntos en este, en este camino. Y a partir de ahora te vemos siempre con la cupeta acá a fin de año. Sí, 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 sí la verdad que sí, puedo confirmar la, la asistencia siempre con la, con la doye, porque este, me trae muy... Me, me, me trae muy bien, la verdad. Eh, muy contento y es un auto que, que te permite hacer las cosas bien. Nos vemos la próxima, gracias. Bueno, saludo a todos los televidentes y bueno, muchas gracias por la nota y te sigo en el programa, la verdad que muy bueno. Felicitaciones. Lucas, felicitaciones porque realmente ganaste un carrerón. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que muy linda, muy entretenida la carrera. Complicada las primeras vueltas porque era para cualquiera de los tres. Pero bueno, me tranquilicé, era cuestión de esperar a ver qué pasaba y bueno, por suerte encontré el hueco y se nos dio. Qué finita cuando se tira Selva, que quedás ahí en el medio de los dos y después te podés recuperar. Sí, 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 cuando yo lo veo que se tira Selva, bueno, lo dejo, lo respeto y levanté a esperar a ver qué era lo que hacía porque venía con mucha velocidad y cuando veo que se tocan un poquitito aproveché para meter la trompa y bueno, ahí, ahí pudimos aprovecharlo. La revancha vino rápido el otro fin de semana. Sí, la verdad que sí. El auto no cambió nada, el ritmo es el mismo. La verdad que muy contento. ¿Y ahora a seguir pensando en lo que resta del campeonato? Sí, sí, este es un año de prueba, más que nada para nosotros, pues ya chance no tenemos para nada. Pero bueno, es para ver qué es lo que hace el auto, para ver cómo se desenvuelve. Así que bueno, creo que vamos por el buen camino. Disfrutalo, te lo mereces, ¿eh? Dale, déjame agradecerle a Sergio Gómez, a Toti, a Darío, a Gustavo, a Leo, a Carlito. A todos los chicos del equipo que la verdad me dan una mano muy grande, que es de ellos. A toda mi familia, la verdad que siempre también me, me acompaña. Así que bueno, a disfrutarlo con ellos ahora. Esta nueva fecha del 4000 argentino ha dejado destacados trabajos para resaltar en lo que ha sido una nueva final de la categoría. El sexto lugar de Claudio Rodríguez. Con un Ford, como lo habíamos dicho anteriormente, excelentemente presentado, ha tenido una recuperación fantástica en la final, después de una complicada serie. Bueno lo de Martín Fuentes, volviendo a la categoría, con un séptimo lugar. Ton Lorenzi también, octavo lugar, aunque él aspira más en las próximas competencias. El noveno lugar de Quichichán, de muy buena labor con la Coupé 2. Y también el retorno de Ken Open, con un Ford, en este caso de Jorge Carrano, que está por el momento con este auto, intentando ver cuándo se va a terminar su Coupé. Chevy que está nuevamente construyendo para volver a la categoría con la marca del moño. También para destacar el decimosegundo lugar de Guillermo Andrioli con una doce totalmente recuperada y el decimotercer lugar del correntino de paso de los libres, Carlo Gregorietti que ha tenido una muy buena labor con el Falcon. También para tener en cuenta la vuelta de Gonzalo González con un motor que lo complicó todo el fin de semana la deserción de Vidal que lo hizo eh, distanciarse del segundo lugar del campeonato y de esta manera se le escapó un poquito Selva y también el muy buen trabajo de Fulcheri que lamentablemente en la primera vuelta después del toque del acete quedó en la final tirado dentro del barro. Trabajos que surgieron el fin de semana en una fecha más del 4.000. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos lo que fue la sexta fecha del calendario 2016 del Turismo 4000 Argentino. En la próxima semana seguiremos compartiendo toda la actualidad de la categoría, como así también la palabra de cada uno de los integrantes de este 4000 que sigue transitando el presente año. Como siempre, muchas gracias por estar y nos reencontramos en siete días. Chau y hasta entonces.